Today's class is about your second unit that is Oracle Data Definition Language DDL. This is your chapter contents and in this chapter we are going to see about data types, constraints and about table structure. So now introduction to SQL. So SQL is nothing but it is a standard language that is used in most DBMS. It is pronounced as SQL or SQL. It consists of DDL and TML language. DDL abdina data definition language in a panuna it defines the schema of the database. Database or the structure of the data definition language. Data manipulation language abdina it is going to provide some commands to manipulate the database. Database la sila processing pandrakaga. It is going to provide some content commands like to query, to insert, to update, and to delete. So these process pandraka in the manipulation pandrakaga, DML is going to provide some commands. So first is we're going to see about the naming rules and conventions. In the, in the name Panapuru we are going to we are, as we saw in the previous classes database na relational database na table. So on the table ka every name pandradangarada in the topic pakapuru. So table is an object that can store data in an oracle database. So when the table is created, user must specify so user must specify the table name. And second one, they has they should say about the name of the each column and the data type of each column and the size of each column. So these are the four points they have to specify when they are creating or when they are giving a name to a table. Or table abdi nerthikrapo. The naala vishyengala they have to follow. First one patingena the table name. Second, and the table erka kudiye column. And third one, and the column order data type, and last one, one the column order size and so in the null vision they have to follow when they are giving a name to a table. So Oracle and the next point is on the table pro create panrapo, they have to also follow the concept of constraints. So constraints na in abdina to specify a primary or a composite key for a table. And the table is primary key primary key is composite key and we have to define a foreign key in a table that references a primary key in another table and the table foreign key is mentioned and they have to set data validation rules for each column data validation rules in the abding set pananu over column and they have to specify whether a column allows null values null values are in the other you may have to specify and also to specify if a column should have unique values only unique value only applying a constraint on the table like a good chrome dinner on the end the column and the unique constraints all wrong you we have to mention so some we will see some examples of the valid name of a table and invalid name of a table and column so example paranga valid name heritage these are called as valid name and these are called as invalid name so a valid names na student a pro major underscore code put record underscore put record then uh, x then project 2000 student hash regular hash table and the mother in a specification like you can say it is valid and invalid pathing and I see student underscore course underscore it goes beyond the character naraya underscore use panel com because it is 30 characters long so it is invalid and next one if you take major space code so this is also invalid in between spaces are kakudada then Create. Create is a reserved word in SQL. So, other one that is not allowed. Project space on the spacing radatala, some special character use panel coin radatala. So, this is also not allowed. And hash student in Guruko. So, first letter one the epome should start with a letter, not other special character or number. So, this is invalid. 
So next topic is data types. So when the table is created, each column in the table is assigned a data type. எப்போ ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த டேபிளில் வந்து நம்ம காலம்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த காலம்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறப்போ வி ஷுட் அசைன் அ டேட்டா டைப் ஃபார் தட் ஸோ என்ன மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேர் கேர் செகண்ட் கேரக்டர் தேர்ட் நம்பர் ஃபோர்த் டேட் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக் டேட்டா டைப்ஸ் தட் இஸ் அவைலபிள் வேர் கேர் டூ கேரக்டர் நம்பர் டேட் ஸோ டேட் டேட்டா டைப் வந்து எந்த பர்டிகுலர் காலமில் அதோட டேட்டா வந்து டேட்டுன்னு இருக்கோ அதுக்கு தான் அசைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுறதுனால யோர் சேங் டொமைன் ஷுட் பி வேலிட் ஃபார் த காலம் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த டேட்டா டைப்ஸில் ல ஜஸ்ட் அ லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேரக்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் ஃபிக்ஸ்ட் லென்த் கேரக்டர் டேட்டா கேரக்டர் அப்படின்னாவே ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தாக இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஃபைவ்னால் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வேர் கேர் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் லென்த் நீ ஃபைன்னு கொடுக்கலாம் பட் யூ கேன் ஸ்டோர் டூ ஆல்சோ அந்த மாதிரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எல்ஓபி ஸ்டோர் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா அண்ட் லாங் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டோர் வேரியபிள் லென்த் கேரக்டர் டேட்டா அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் இண்டிகேட் லாங் அப்படிங்கிறதுனால டூ ஜிபி ஆஃப் சைஸ் கூட யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் அண்ட் நம்பர் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டோர் நியூமரிக் டேட்டா வேல்யூ நியூமரிக் டேட்டா வேல்யூவாக இருக்கிறது தான் நம்பருன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் டேட் வேலிட் டேட்ஸ் இந்த மாதிரியான டைப்பில் இருக்கக்கூடியதை ஸ்டோர் பண்ணுறது மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அந்த டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் கேரக்டர் கேரக்டர் அப்படின்னா ஆஸ் பி சோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் ஃபிக்ஸ்டு லென்த் ஆல்ஃபா நியூமரிக் டேட்டா இன் அ காலம் ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தாக இருக்கும் so it is one of the efficient storage method and process data faster than the varchar 2 data type varchar 2 ngra data type vada faster process pandrathu character data type and the next one is varchar 2 it is of uh, data type variable length variable length da store pannu fixed length kedaiyadu so adoda size enga mention pannuvoma that has been specified within parenthesis parenthesis ku la adoda size solirpinga example where cat 2 of 20 inga this 20 is the size uh, if nipinga store panna porappo the data is smaller than the specified size only the data value is stored and the trailing spaces are not added to that value இப்போ ட்வெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டு நீ டென்னுக்கு மட்டும்தான் டேட்டா போடுற ஃபிஃப்டீன் தான் டேட்டா போடுறேன்னா மிச்சம் ஃபைவ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஆடட் டு தட் வேல்யூ அதுக்கு பதிலாக இட் வில் பி ஃபில்டு வித் த ட்ரெயிலிங் ஸ்பேசஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் டைப் ஃபார் அ காலம் ஹூஸ் வேல்யூஸ் டு நாட் ஹவ் அ ஃபிக்ஸ்டு லென்த் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு காலமோட வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டு லென்த் இல்லாமல் இருக்கும் அங்கே வந்து நீங்கள் வேர் கேட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் நம்பர் As we saw already, இந்த நம்பர் டேட்டா டைப் நியூமரிக் வேல்யூஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது நியூமரிக் இந்த சென்ஸ் இட் மே இண்டிகேட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஃபிக்ஸ்ட் டெசிமல் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலமில் இருக்கிறது தான் நம்பருங்கிற அந்த டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த நம்பர் டைப் யூஸ் பண்ணுறப்போ ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஸ்கேல் இதை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ வாட் இஸ் மென் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகெண்ட் டிஜிட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகெண்ட் டிஜிட் அதில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம ப்ரெஷன் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெசிமல் பாயிண்ட்டோட லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேல்னால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட்டுங்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கேல் ஸோ ப்ரெசிஷன் ஹோல் நம்பர் ஸ்கேலுங்கிறது டெசிமல் பாயிண்ட்டோட ரைட்டில் இருக்கிறது நம்பரில் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் சி என் எக்ஸாம்பிள் இன் இன்டீஜர் இன்டீஜர்னாவே யூ நோ இட் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் வித்தவுட் எனி டெசிமல் பார்ட் ஸோ இது டேட்டா டைப் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோன்னா நம்பர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ ரெப்ரஸன்ஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் த்ரீன்னு கொடுத்தோன்னாவே த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எப்போ இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா அதுவே இஃப் யூ டேக் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்னா என்னென்னா டெசிமல் நம்பராக இருக்கும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட் எத்தனைங்கிறது ஹாவ் டு மென்ஷன் இந்த சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ யூ கேன் டேக் நம்பர் ஃபோர் கமா டூன்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸ்பெசிஃபைஸ் த ப்ரெசிஷன் ஸோ ஓவராலாக ஃபோர் அண்ட் செகண்ட் நம்பர்
இட் ஹேஸ் அ வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் வேரியபிள் நம்பரில் இருக்கிறத பற்றி பேசுகிறது தான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் தே டூ நாட் ஸ்பெசிஃபை த ஸ்கேல் ஆர் ப்ரெசிஷன் அலாங் வித் அ நம்பர் டைப் இந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டில் இருக்கிறப்ப நீங்கள் ப்ரெசிஷனோ ஸ்கேல் இதெல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ டிஃபைன் பண்ண ஒரு காலம் வித் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரை டிஃபைன் பண்ணோன்னா அ வேல்யூ கேன் பி ஸ்டோர்டு இட் வித் ஹை ப்ரெசிஷன் ஹை ப்ரெசிஷனில் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேட் ஆட்டாக் யூ கால் இட் அஸ் டேட் ஸோ டேட் என்ன அதுக்காகனா டு யூஸ் டு ஃபார் ஸ்டோரிங் டேட் அண்ட் டைம் வேல்யூஸ் டேட் அண்ட் டைமை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் டேட் அப்படிங்கிற டேட் அட்டாக் யூஸ் பண்ணுறோம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அந்த டேட் அப்படின்னாவே இட் இன்க்ளூட்ஸ் டே மந்த் செஞ்சுரி ஹார் மினிட் அண்ட் செகண்ட் இது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டே மந்த் செஞ்சுரி ஹார் மினிட் அண்ட் செகண்ட் இந்த டைப் எல்லாமே இந்த டேட் டே டைப்குள்ளே வந்துடும் அண்டதாக இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இந்த டேட் டேட்டா டைப்பில் யூ நோ நீட் டு ஸ்பெசிஃபை த சைஸ் எப்படி ப்ரீவியஸ் நம்பர் வேர் கேர் கேரக்டரில் நம்ம சைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டேட் டேட்டா டைப்பில் சைஸை மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் ஃபார் டேட் அப்படிங்கிறது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா இதுதான் டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் டிடி ஹைஃபன் எம்ஓஎன் ஹைஃபன் ஒய்ஒய் ஸோ இதை வந்து கேன் செப்பரேட் பை ஹைஃபன் ஸோ டிடினா இட் இண்டிகேட்ஸ் டே ஆஃப் த மந்த் எம்ஓஎனா மந்த் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஒய்ஒய்னா லாஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் த இயர் அண்ட் டைமோட ஃபார்மேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் ஸோ டுவெல் ஹவர் டைம் ஃபார்மேட்டில் ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்ட்ஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் டேட் டேட்டா டைப்பில் ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வேரியஸ் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் தயர் யூஸ் இப்போ நம்ம பார்த்ததோட ஒரு சம்மரைசேஷன் தான் யூ கேன் சி இன் திஸ் கிவன் அந்த ஸ்டேபிள் வேர் கேட் ஆஃப் சைஸ்னா வேரியபிள் லென்த் கேரக்டர்னா ஃபிக்ஸ்டு லென்த் நம்பர் நைன்டி ஜோ வேல்யூஸ் பி கம ப்ரெசிஷன் ஸ்கேல் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் வெறும் நம்பர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டேட்னா டேட் அண்ட் டைம் வேல்யூஸ் லாங் இந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் வி வில் ரேர்லி யூஸ் அண்ணா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அஸ் கன்ஸ்ட்ராயின்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மென் பை கன்ஸ்ட்ராயின்ட் அப்படின்னா இஸ் கோயிங் டு say about some rules enna rules on the tables la nama follow panna porom garadha mention panna da i call it as constraints constraints define acceptable values acceptable values appadina inga enna values kuduthirukumo ipdi da accept pannanu ngra rule enforce pandradha da i call it as constraints so constraints pathinga two types irukku one is field and second one i call it as table so field constraint in pathinga na there are different types adoda inner name you call it as டொமைன் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி டேபிளை யூ கால் இட் அஸ் என்டிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இதோட அனதர் நேம் தான் இது ஸோ ஃபீல்டு கன்ஸ்ட்ரைன் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் வந்து நாட் நல் செக் யூனிக் ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்டு ஃபீல்டு லெவலுங்கிற அந்த காலமில் நீங்கள் கொடுக்கறக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வந்து அந்த காலம் நாட் நல்லா இருக்கணும் செக் செக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கணும் யூனிக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டாக இருக்கணும் ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது தான் ஃபீல்டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி டேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் யூனிக் ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது டேபிள் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டெகிரிட்டி ரூல்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் அண்ட் டூ இம்ப்ளிமெண்ட் டேட்டா இன்டெகிரிட் at the individual column level so integrity rules abdingaradha first unit la paathirukom nu nenikira two types of uh, rule, integrity rules irukku entity integrity and referential integrity so adha inda adathula kondu varundha relational database la column level la kondu varadhukku dhaan nam inda constraint enga use panna porom so whenever a row or record is inserted updated or deleted from the table a constraint must be satisfied for the operation to succeed so eppo unga table la ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரோ ஒரு ரெக்கார்ட் ஒரு டிப்பல் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலீட் பண்ணலாம் என்ன ப்ராசஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் எப்போ உங்களால் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும்னா அதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும் தென் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு டூ தோஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அ டேபிள் கே நாட் பி டெலீட்டட் ஹிப் தேர் ஆர் டிபெண்டன்சிஸ் ஃப்ரம் அதர் டேபிள்ஸ் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபாரின் கீஸ் ஒரு டிபெண்டன்சி கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு டேபிளில் ப்ரைமரி கீயாக இருக்காது இன்னொரு டேபிளில் ஃபாரின் கீயாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ யூ கே நாட் டெலீட் தட் பர்டிகுலர் டேபிள்
and the primary key it reference is the integrity constraint in solo the next one you call it as value constraint it is going to define if null values are disallowed if unique values are required and if only certain set of values are allowed in a column so column level and the values null are required unique values requirement are required and sila nadathala values in the column allow panna no abingra situation irukka da value constraint ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ராயிண்ட்டோட நேம் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஜென்ரல் கன்வென்ஷன் யூஸ் ஃபார் நேமிங் அ கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் இதுதான் சின்டாக்ஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் ஃபார் நேமிங் அ கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் டேபிள் நேம் கால் ஸ்பேஸ் காலம் நேம் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் டைப் திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஸோ டேபிள் நேம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா த டேபிள் நேம் மஸ்ட் பி த நேம் ஆஃப் த டேபிள் வே த கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் இஸ் பீயிங் டிஃபைண்ட் எந்த டேபிளை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது காலம் நேம் அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த காலம் டு விச் த கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் அப்ளை நீ சொல்லக்கூடிய கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் எந்த காலம்க்கு அப்ளை ஆகணும்னு சொல்கிறது காலம் நேம் அண்ட் கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் டைப் இட் இஸ் கோயிங் டு த அப்ரிவேஷன் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை த கன்ஸ்ட்ராயிண்ட் டைப் அதாவது சில கன்ஸ்ட்ராயிண்ட்டுக்கு அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த தேர்டு பா பார்ட் ஸோ அந்த பாட்டு தான் இது இந்த அப்ரிவேஷன்ஸுங்கிறது தான் இது சி ப்ரைமரி கீனா பிகேன்னு சொல்கிறோம் ஃபாரின் கீனா எஃப்கே யூனிக் கன்ஸ்ட்ராயின்னா யூகே செக் கன்ஸ்ட்ராயின்னா சிகே ஓ சிசி நாட் நல்னா என்னன்னு ஸோ இந்த மாதிரியான கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டுக்கு இந்த அப்ரிவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த தேர்டு டைப்பில் கன்ஸ்ட்ராயின் டைப்பில் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து இந்த பாப்புலர் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் அப்ரிவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டை ஹவ் வெல் யூ நேம் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நேம் பண்ணதுக்கு ஆல்ரெடி சின்டாக்ஸில் பார்த்த மாதிரி டேபிள் நேம் காலம் நேம் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் டைப் இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் டேபிள் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி தட் இஸ் இஎம்பி அண்டர் ஸ்கோர் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அண்டர் ஸ்கோர் எஃப்ஏ அப்படிங்கிறத இட் ரெஃபர்ஸ் டு அ கன்ஸ்ட்ராயின்ட் இன் த டேபிள் எம்ப்ளாயி ஆன் காலம் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஆஃப் த டைப் ஃபாரின் கீ இதுதான் அதோட எக்ஸ் அதோட அப்ரிவேஷன் ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ராயின்ட்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது டேபிள் நேம் செகண்ட் இருக்கிறது காலம் நேம் அடுத்தது கன்ஸ்ட்ராயின்ட் ஸோ டேபிள் நேம் காலம் நேம் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் ஸோ அ கன்ஸ்ட்ராயின்ட் நேம் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அண்டர் ஸ்கோர் பிகே இஸ் அ ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ராயின்ட் இந்த டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் காலம் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் இது ஃபாரின் கீ இது வந்து ப்ரைமரி கீன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃபைனிங் அ கன்ஸ்ட்ராயின்ட் அப்படின்னா a constraint can be created at the same time the table is created or it can be added to the table afterwards so table create pandra time laye ninga vandha constraint ah solla mudiyum illa na you can add it later so two levels where the constraint is defined pathinga na column level and the table level first you can define it in the column level and the second you can define it in the table level so two levels la nama vandha constraint ah define panna mudiyum So, column level in the column level, a column level constraint references a single column and is defined along with the definition of the column. Single column and a single column are defined by the way that we mentioned. So, any constraint can be defined at the column level except for a foreign key and composite primary key constraints. So, column level in the column level, you can tell the constraint except foreign key constraint. காம்போசிட் ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ராயின்ட் இந்த ரெண்டை தவிர எல்லாத்தையும் நீங்கள் காலம் லெவலில் சொல்லலாம் ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திஸ் இஸ் யூ கால் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் டிஃபைனிங் காலம் லெவல் காலம் கீ அதாவது நீங்கள் இந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய காலம் அது என்ன டேட்டா டைப் அண்ட் ஃபாலோட் பை தி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டுங்கிறது கீபோர்ட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் நேம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க கன்ஸ்ட்ராயின் டைப் சொல்கிறீங்க ஸோ உங்கள் எடுத்துக்கோங்க பில்டிங் அப்படிங்கிறது காலம் டேட்டா டைப் வந்து வேர்கேர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் கீவேர்ட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் நேம் என்ன நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா லொக்கேஷன் பில்டிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் இதுதான் அதோட அப்ரிவேஷனுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் காலம் லெவலில் இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ண கன்ஸ்ட்ராயின்ட் எப்படி இருக்குன்னா காலம்ங்கிற பில்டிங்கில் வேர்கேர் அதோட டேட்டா டைப் என்ன கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டோட நேம் வந்து லொக்கேஷன் பில்டிங் அதோட டைப் வந்து நாட் நல் ஸோ பில்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் காலம் அதோட வேல்யூ வந்து நாட் நல் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஸ்ட்ராயின்ட்டால் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க தான் அதோட மீனிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ராயின்ட் இஸ் அபவுட் டேபிள் லெவல் 
So a table level constraint references one or more columns and is defined separately from the definition of the column. Normally it is written after all the columns are defined. All columns are defined in define panni mudichadukaprana table level constraint nama use pannuvom so all constraints can be defined at the table level except for the not null constraint so previous la eppadi nama vandu column level constraint la primary key paathumo adhe mari inga vandu not null constraint thavara matha ellathaiyum nama implement panna mudiyum table level so this is the example uh, syntax constraint இப்படி தான் டேபிள் லெவல் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டுங்கிறது கீவேர்ட் ஃபாலோட் பை கன்ஸ்ட்ரைண்ட் நேம் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் டைப் காலம் இதெல்லாம் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டு கீவேர்ட் கொடுத்துட்டோம் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டோட நேம் வந்து லொக்கேஷன் ரூம் ஐடின்னு சொல்லிட்டோம் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் டைப் வந்து ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் காலம் ரூம் ஐடி இப்படி தான் வந்து டேபிள் லெவல் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் வி ஹாவ் டு டிஃபைன் So next is primary key constraint. So primary key constraint and pathing in a it is also known as entity integrity constraint. It creates a primary key for the table. A table can have only one primary key constraint. A column or combination of columns used as a primary key cannot have a null value and it can only have unique values. Either on the points allah already I'm like a third inch of data. So primary key constraint or example column level la உங்களோட எதை டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அதோட டேட்டா டைப் நம்பர் சைஸ் டூ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் கீவேர்ட் அதோட நேம் அதோட அப்ரிவேஷன் டேபிள் லெவலில் அது இப்படி மென்ஷன் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஸ்டைலில் இருக்கும் இது வந்து காலம் லெவல் இது வந்து டேபிள் லெவல் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அதோட நேம் இஸ் ஆல்சோ சட் இஸ் ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இட் யூஸ் இஸ் அ காலம் ஆர் காலம் இஸ் அ ஃபாரின் கீ அண்ட் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட் வந்து ப்ரைமரி கீ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஃபாரின் கீ இன் அ டேபிள் த அதர் ரெஃபரன்ஸ் டேபிள் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரைமரி கீ மஸ்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் முதலேயே ஒரு டேபிளில் இருந்தால் தான் இன்னொரு டேபிளில் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாரின் கீனு சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபாரின் கீ இந்த ரெஃபரன்ஸ்டு ப்ரைமரி கீ காலம்ஸ் டி நாட் ஹவ் த சேம் நேம் பட் அ ஃபாரின் கீ வேல்யூ மஸ்ட் மேட்ச் த வேல்யூ இன் த பேரண்ட் டேபிள் கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகிருக்கணும் அதோட வேல்யூ அண்ட் டேபிள் லெவலில் ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டோட கான்செப்ட் வந்து இப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் So, constraint student faculty ID F king or foreign king so all wrong. Yeah, the reference panna dana faculty ID. Reference is faculty, faculty ID. In the table are in the reference panna dana the meaning. So, next is not null constraint. Not null constraint, it ensures that the column has a value and that value is not a null value in so all wrong. Null value in the sense a space or a numeric zero. In the mari ilang kudutta, it is null value kadayadu. it cannot be taken as a null value in the not null constraint ing enga apply panna mudiyuna it can be applied only at the column level column level la mattum da define panna mudiyum so column level and the sense indha da idoda column abdingrappo indha name abdingrathu vande not null ah irukanum nam mention pandrom column abdingrathala da not null constraint apply aagum நெக்ஸ்ட் இஸ் அ யூனிக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் இட் ரெக்வைஸ் தட் எவ்ரி வேல்யூ இன் அ காலம் ஆர் செட் ஆஃப் காலம் மஸ் பி யூனிக் யூனிக்காக இருக்கணுங்கிறது தான் அதோட ஃபீச்சர் ஸோ டேபிள் லெவலில் அந்த கான்செப்ட் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் காலம் லெவலில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இதுதான் அதோட அப்ரிவேஷன் கீ இது அதோட யூனிக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அண்ட் அப்படி நம்ம சொல்கிறது திஸ் இஸ் த கீவேர்ட் திஸ் இஸ் த காலம் நேம் டேபிள் நேம் அண்ட் ஹியர் இது வந்து காலம் நேம் இது வந்து கீவேர்ட் ஸோ செக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அப்படின்னா டெஸ்ட் நேம்லேயே சொல்ல முடியும் செக் அப்படின்னா டெஸ்ட் ஸோ டெஸ்ட் அப்ளை டு மல்டிபிள் காலம்ஸ் மிஸ் பி டன் அட் த டேபிள் லெவல் ஸோ என்னென்னு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கலாம் ஸ்பெசிஃபை ஒரு வேல்யூ கொடுத்தது லிஸ்ட்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லலாம் இந்த பேட்டர்னில் தான் அந்த டேட்டா இருக்கணும்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அண்ட் இட் கேன் டெஸ்ட் காலம் ஒரு டேபிள் டொமைன் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் வைக்கலாம் என்டர்டெயின் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் வைக்கலாம் எல்லா வேணாலும் வைக்கலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இது தான் எண்ட் டேட் இது தான் எண்ட் டேட்னா அந்த எண்ட் டேட்குள்ளே நீங்கள் அந்த டேட் வேல்யூ கொடுக்குறீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கிறது அதுக்கு மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து செக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ உணர்வாயில் சொல்லணும் போனால் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபைன் அ கண்டிஷன் தட் எவ்ரி ரோ மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் செக் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த காலம் லெவல் அண்ட் த டேபிள் லெவல் ஸோ டே காலம் லெவல் நான் வச்சுக்கோங்க டேபிள் லெவல்னா எப்போவுமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கீவேர்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட் அண்ட் காலம் லெவல்னா ஸ்டார்ட் வித் அ காலம் so in this video we have shown about data types different data type enna na irukku constraint enna and the constraint eppadi create pandrathu eppadi define pandrathu and the create panna table la apdin sol column la nu solta 
the next one the table create pandrathukku lende eppadi eludha varundhuvanga we will see in the next class